hace ya varios meses que grabé un vídeo donde os decía cuáles eran los perfumes que quería tener. Y bueno, algunos de ellos ya los tengo, como por ejemplo el Elixir de Marvels Bells de Hermès, eh, tengo también el más eh, Noir Ros Rosé de Narciso Rodríguez, pero había uno que todavía no tenía, pues porque bueno, va pasando el tiempo, vas comprando otras cosas y no lo tenía. Y es el Signature de Mont Blanc. El caso está que yo este perfume eh, lo conocí o lo quiero, o sea, lo he querido tener, lo he querido comprar gracias a una equivalencia. Es una equivalencia que conocí de la casa Perfumes Martínez, que me hace mucha gracia porque me parece que son polacos y tienen este apellido. Y, y aquí tengo el perfume, que es este. Eh, ¿Qué me pasó? Bueno, pues a mí estos Martínez, yo sabéis que no hago colaboraciones con nadie, yo no recibo perfumes de ninguna parte, eh, pero esto sí, los recibí el año pasado, eh, les dije, vale, he dicho no a casi todo lo que me quieren enviar, pero en este caso dije... Bueno, me he hecho hasta gracia esto de que se llamaba Martínez, yo me llamo Martínez de segundo apellido. Y eh, el tema está que me enviaron algunos y yo les dije, bueno, yo quiero eh, perfumes que yo los tenga idénticos para poder compararlos. Y de hecho hice un vídeo con, con Julia, con la novia de mi hijo, eh, donde te, estaba comparando estos perfumes Martínez con los que yo tengo originales. Pero resulta que fueron un poco pillines y también me enviaron, no me enviaron los que yo les pedí, algunos sí y otros no, y este me lo enviaron, que yo este perfume, la verdad es que además no sabía ni cuál era, porque yo cuando leí eh, que era el Signature, yo dije, Signature, hay un montón de perfumes que se llaman Signature. Y alguien me dijo, me chivó, eh, alguna suscriptora me chivó, es el Signature de Mont Blanc. El caso está que yo, este perfume, cuando yo me lo, recí, me lo rocié por primera vez, eh, en la salida, cuando tú te lo pones, dices, bueno, no, no me dijo mucho, pero cuando secó me conquistó totalmente. Y yo dije, ostras, qué perfume, me encanta. ¿Qué pasa con estos señores Martínez? Pues que eh, los perfumes los tienen de 50 mililitros, creo que este Sinatrum me parece recordar que es el 333. De todas maneras, tampoco es muy importante porque ahora os voy a decir que no vale la pena comprarlo. El caso está que estos perfumes eh, son de 50 mililitros, están bastante bien, ¿eh? la, o sea, la calidad es mucho mejor que Divine, es mucho mejor que Esencia, o sea, son unos perfumes que tienen una calidad mucho mejor que los otros perfumes que venden, así que la estamos como más acostumbradas. Pero lo malo que tienen es que son muy caros, o sea, me parece que los perfumes estos de 50 mililitros valen 17 euros, eso es un timo. Entonces, eh, que yo me he comprado el Signature de 100 mililitros y me ha costado en Notino 45 euros. Entonces, eh, 17 más 17 son 34, vale, son menos. Pero, chica, tienes el perfume original, no tienes una equivalencia. Además, yo todavía no he abierto el Signature y quiero hacer la comparación. Eh, cuando me he llegado me he puesto corriendo este aquí. Y la verdad es que tiene un secado que es una preciosidad. Es un perfume que yo, a mí me enamoró por eh, esta parte que tiene de elegancia, un perfume sofisticado, elegante, muy fino, muy bonito. Me pasó con este, con la equivalencia, y ahora vamos a ir a por el original. Bueno, pues aquí tengo yo mi perfumito que me acaba de llegar de Notino, que ya os digo que me ha costado muy barato, 45 euros, ¿vale? Que tienes que pagar los gastos de envío, que son 4, pero bueno, eh, ya veis. Pues vamos a proceder a la apertura. Y yo espero que me... Bueno, yo espero que me guste muchísimo más que la imitación, claro. Y también os voy a decir un perfume que se parece bastante, o sea, que tiene como la misma vibra que este y también es más barato. Que si visteis el vídeo que saqué el otro día de los clones, ahí hablaba de él. Bueno, vamos a sacarlo de aquí. He tirado la, he tirado la caja, no hablo de la caja, es que yo la, Bueno, mirad que soy diseñada gráfica y a mí todo lo que son cajas me encanta, pero yo siempre pienso que a la gente lo que le importa es esto, no la caja. Bueno... Eh, y tampoco, casi nunca enseño las botellas, es una botella facetada muy bonita, eh, eh, muy bonita. Tiene aquí el Mont Blanc, tiene el símbolo de la marca, muy chulo. Bueno, pues ya os digo que yo aquí me lo, me lo he rociado hace por lo menos ya tres horas. Pero vamos a ver aquí 
cómo va este. Vamos a poner la salida por la parte frontal y vamos allá. Vale. Mira, yo cuando me atomizo, que me lo voy a atomizar. Cuando yo me atomizo este, que sale mucho más cantidad, por cierto. Vamos a poner este en esta mano. Aquí se percibe mucho más eh, esta salida que tiene frutal, porque este perfume tiene una salida frutal eh, de una especie como de mandarina, una clementina, que la, que la clementina es una mandarina más dulce. ¿eh? Aquí le percibo mucho más eso. ¿Qué me pasó? Que yo cuando este perfume lo olí por primera vez en el tester, ahí en el tester, en el, en el de equivalencia, yo dije, vale, o sea... Es un perfume que huele a esa mandarina ¿eh? dulce. No es Yo no lo percibo como un perfume cítrico. A mí no me gustan los perfumes cítricos. Bueno, a ver, no me gustan, no me gustan mucho. Hay gente que es una apasionada de los cítricos, yo no. Pero yo no lo consideraría este olor como cítrico. Igual me pasa con la naranja. A mí los perfumes que llevan naranja me encantan. Yo más que nada son los perfumes que tienen mucha salida de limón y bergamota. Esas, esos cítricos son los que... de lima, ¿no? Son los que a mí me parecen como muy ácidos. Pero este tipo de cítrico, tipo pues mandarina, naranja, son dulces y entonces eso me gusta. Pero, ¿veis? Eh, en este momento me ocurre un poco parecido a lo que me pasó con este otro de, de los Martínez y es que no me dice nada, porque de entrada tú lo hueles, es una mandarina dulce, pero lo bonito está en la evolución. Entonces, como yo estoy aquí en casa... Voy a parar, voy a parar el vídeo y voy a esperar a que salga ese perfume que es el que a mí me enamoró y espero que también me enamore. No vaya a ser que vaya a ser mejor el del Martínez que este. No lo creo. Así que, bueno, aquí tengo el del Martínez. Aquí tengo el Mont Blanc. La verdad es que ahora mismo se parecen bastante. Eh, incluso diría que en este le estoy oliendo esta parte que tiene un poco de coco, que es una nota que no está declarada. También es cierto que me lo he vuelto a poner encima de donde me lo había puesto antes, que ya estaba el perfume como más evolucionado. Y... Bueno, vamos a esperar un rato y de aquí a un rato vuelvo, ¿vale? Que no tengo otra cosa que hacer. Pues han pasado dos horitas desde que me he puesto este eh, Mont Blanc Signature y mirad. Fijaros que ahora, cuando lo huelo y lo, y lo comparo con el con la imitación, la imitación es mucho más dulce, la imitación es unas flores eh, y unas flores endulzadas con una vainilla es mucho más dulce, es como si la imitación fuera plana y eh, el perfume original tuviera como muchos más acordes, como es, es muchísimo más uh, texturizado, eh, tiene, tiene más cosas, el otro es más plano. Aquí ahora le sigo viendo un poquito esa mandarina, pero va a momentos, ¿eh? ahora estaba, estaba por, cada vez que, que acerco la mano es como que le vuelo una nota diferente. Yo la nota que más le percibo de flor es, ah, mmm, es el, el Inan Inan. Eh, es un perfume que tiene Ilan Ilan y tiene Magnolia, que son como dos flores como muy elegantes. ¿eh? Son esos tipos de flores que hacen que, como la gardenia, que hace que los perfumes... Eh, tengan como una elegancia eh, que no la tienen otro tipo de flores. Entonces, eh, eso también le da como un toque un poquito eh, exótico para lo que son las flores de aquí, europeas, eh. Eh, Un toque exótico que se mezcla con ese aroma también que tiene como un poco a coco, pero muy poquito. Entonces, eh, hay esa mandarina dulce, esas flores, con un poquito, un poquito de coco, y yo aquí también, o sea, es un perfume dulce, pero no es un dulce de esos empalagosos, es, un, es como el dulzor de las flores, eh, percibimos ese dulzor de las flores, pero también como muy cremoso, que esa parte cremosa, pues supongo que viene de la vainilla y también viene del benjuí, de esa resina, que le dan ese toque como cremoso y es un poquito eh, como lactónico, diríamos, ¿eh? es como si fuera un yogur, eh, un yogur de mandarina con un poquito de flores de exóticas y de coco, ¿eh? es como un, sí, como un yogur de coco con un poquito de mandarina y un poquito de flores, a eso me está oliendo a mí, mm, es, es un aroma eh, 
es un aroma muy rico porque es como muy refinado, es elegante, es muy versátil. Yo este aroma lo veo absolutamente para... Es que yo creo que no haya una mujer en el mundo que no le pueda gustar. A lo mejor aquellas que dicen, no, es que a mí no, es que odio el coco. Bueno, es, que es un coco, pero lejanísimo, ¿eh? O sea, no, esto no dices, mmm, huele a coco. No, esto tú te acercas y dices, huele a flores, pero unas flores muy elegantes. Muchísimo. Eh, a coco es como que notas como esa cromosidad del coco. Pero es eso. Yo lo veo también un perfume súper femenino, un perfume eh, que te viste, que te, tú te lo pones y te viste. Tiene una parte como de limpio. Es un perfume que no es estridente, es un perfume eh, que tiene una, una estela cercana, no es una estela amplia, es, es, es cercana, pero tienes como una sensación de bienestar, de, también de limpieza, tiene el mizcle blanco y entonces tiene, es un pelín atalcado, pero muy poquito, pero le da esa sensación también como de limpieza, pero de una limpieza elegante, ¿eh? no es una limpieza de suavizante, no es una limpieza de jabón, sino es una limpieza de estas que decimos como de, de spa de lujo, de crema de lujo, de estar en un hotel de lujo, como, como te puede oler el baño, eh, pues ese tipo de olor eh, cremoso, ¿eh? o sea, como mmm, de, material, eh, de material bueno. Así es como me huele. Eh, ya veremos a ver cómo va su duración. El Martínez eh, es un perfume que también es bastante, tiene bastante poca proyección, pero muy buena duración. Yo espero que a este le pase lo mismo. Es muy rico, de verdad. Pues estoy súper contenta. Y entonces hay un perfume que se le parece, se le parece, y es un perfume que lo malo que tiene es que ahora está mmm, perdido en el Olimpo. Yo os estoy hablando de Yara. Yara es un perfume que se le parece un poco. Mirad, vale que la botella no tiene nada que ver, pero no sé, a mí hay algo en estas dos botellas que, que me coinciden, no sé. Bueno, eh, Yara es un perfume que se le parece a este a Signature de, Mon, de, de Mont Blanc. ¿Por qué? Porque es un perfume que también tiene esa parte cremosa, esa parte... Me he puesto, antes me he puesto aquí. Entonces... Aquí también tenemos una parte frutal, una parte lactónica, una parte un poco altalcada. Es un perfume que es casi imposible que haya alguien que no le guste. Esa parte frutal también es un poco, unas frutas un poco exóticas, eh, tropicales, le, le percibo yo. Eh, con, una, con una parte avainillada, pero que no es el típico perfume dulce avainillado. No, o sea, la vainilla le da un toque dulce, pero no es... Eh, no es ese dulzor eh, que nos puede empalagar, ¿no? Entonces yo diría que ambos perfumes eh, van por derroteros semejantes, aunque hay notas que mm, no coinciden. Ahora mismo el, eh, este, este Yara, las notas eh, de corazón son notas frutales, eh, así como este tiene las flores, que tiene ese Ilan Ilan, y tiene la magnolia, y también tiene peonía. Yo la peonía aquí no se la veo, no le veo la nota de peonía y eh, en, en este Yara o sea, las coincidencias que yo veo a ambos es como esa parte que, que puede ser como un poquito de yogur limpios eh, pero un perfumes muy femeninos muy uh, diríamos que felices ¿no? son unos perfumes que te hacen sentirte muy bien cuando los llevas este Yara es un perfume que a pesar también de que no tiene una gran estela, tiene una duración impresionante, muy buena duración y un perfume que es que es casi imposible que no le pueda gustar a una mujer, ¿no? Y es lo mismo que este. Así que yo, eh, ya os digo, este Yara ahora mismo le pasa como al canra de la tafa que no se sabe dónde hay, <ríe> da un poquito de pena. Y es un perfume, mm. tiene una salida, este perfume tiene una salida que es como más... Eh, digamos punzante que el Mont Blanc, eh, esta salida que tiene Yara, pero eh, una vez secan se parecen muchísimo los dos, pero más que parecerse en el olor, es como que se parecen en el carácter, se parecen en la vibra. Eh, en resumen, yo os diría y os aconsejo que, que lo probéis, 
Mm, yo creo que es un perfume de esos que se pueden comprar perfectamente a ciegas. Eh, está bien de precio. Eh, a mí me ha costado 45 euros y para ser una, el tamaño más grande 40, de 90 eh, mililitros está muy bien. Mm, yo creo que por eso tiene, se llama Signature porque puede ser el perfume firma para cualquier mujer. Eh, es un perfume que es que se lo puede poner también cualquier chica de cualquier edad desde los 20 años, mis alumnas lo podrían llevar hasta la edad que quieras. Eh, no va a molestar a nadie, en un entorno de trabajo es un perfume que puede llevarlo, por ejemplo, un médico, una persona que está, una médica, eh, una persona que está cercano a las, cercana al, al paciente porque eh, no es avasallador, no es un perfume intimidante. En cualquier momento o circunstancia te va a hacer sentirte y vestir bien, te lo puedes poner para ir a una boda, se lo puede poner una novia, se lo puede poner una invitada, se lo puede poner una anfitriona de cualquier evento, pero también es un perfume que te lo puedes poner yendo con pantalones tejanos porque te vas de excursión, o sea, yo creo que es que es 100% versátil y un aroma exquisito. Eh, yo mi, mi, mi resumen es ese. No sé si la habéis probado, si la habéis probado me lo decís. Decidme también cómo os va en cuanto a duración, en cuanto a estela. Ojalá que a mí me vaya igual de bien que, que, que la imitación. Bueno, si has llegado hasta aquí y te gustan mis vídeos, pues por favor, suscríbete. Gracias por suscribirte, gracias por dejarme comentarios, gracias por darme un like y gracias por comprarme Divina Dicans. Y gracias.